యా హాయ్ సుందర రామ్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సిపి టెక్నాలజీస్ చాలామంది మార్కెట్కి దూరంగా ఉండేది మార్కెట్ డా డాడౌన్ చూసి భయపడేనండి అన్నిటికంటే తక్కువ డాడౌన్స్ ఉన్న ఇండెక్స్ ఏదైనా ఉందంటే అది నిఫ్టీ అనమాట ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది ఎకానమీలో ఉన్న టాప్ ట్వెల్వ్ సెక్టర్ రిప్రజెంటేటివ్ అనమాట ఇండియాలో ఉన్న టాప్ టాప్ బిగ్గెస్ట్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఇందులో ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం యావరేజ్ రిటర్న్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫరయాను అండ్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైక్ పోతాం అనేది గ్యారెంటీ అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా మనం చెక్ చేసుకుంటే కనుక నిఫ్టీ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఆల్ టైమ్ హైక్ పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత పడినా సరే మనకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ రిస్క్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి కేవలం మార్కెట్ రిస్క్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ మీకు తెలుసు మార్కెట్ రిస్క్ ఫర్ యానం వచ్చి అక్కడ యావరేజ్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి అండ్ ఎవ్రీ డెకేడ్కి మాత్రమే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ డౌన్ అవుతుంది మన రీసెంట్గా కోవిడ్ టైంలో ఆల్రెడీ మార్కెట్ బాగా డ్రాప్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు పెద్దగా టూ మచ్గా మార్కెట్లో డ్రాప్ డౌన్ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇయర్లీ రెగ్యులర్గా అయితే మాత్రం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డాటమెంట్స్ కామనే కాబట్టి నిఫ్టీలో వరస్ క్లాస్ ఈ సంవత్సరం కానీ లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే హార్డ్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇందులో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ కాబట్టి మనం చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా ఇండెక్స్లో లేని దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బిగ్గెస్ట్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ మాత్రం ఈ ప్యాక్లో ఉంటాయి సో మన నిఫ్టీని ఒక ఈటీఎఫ్ లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్ లాగా బై చేస్తే మన మన మనీ ఎక్కడికి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూద్దామండి ఫస్ట్ సెక్టర్ వైజ్ చూసామనుకోండి మనం బిగ్గెస్ట్ సెక్టర్ ఇక్కడ ఫినాన్స్ సెక్టర్ అండి మన మనీ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫినాన్స్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్లో లెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఫాస్ట్ మూవల్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆటోమొబైల్ అండ్ ఆటో యాన్సరీస్ ఇండస్ట్రీలో 5.8% పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అలాగే మెటల్ అండ్ మైనింగ్లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ హెల్త్ కేర్లో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ టెలికమ్యూనికేషన్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ డోరబుల్స్లో త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా మన మనీ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ సెక్టర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు బట్ మేజర్గా మాత్రం ఇక్కడ ఫైవ్ ఇండస్ట్రీస్ అండి ఫినాన్స్ ఐటీ ఎఫ్ఎన్జిసి ఆటోమొబైల్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఈ ఐదు సెక్టార్స్లో మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాకా మన మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట సో ఒక యూనిట్ మనం మనం నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ అనుకుంటే మన మనీ ఎన్ సెక్ ఒక కంపెనీకి ఎంతెంత అలకేట్ చేస్తారు చూద్దాం కంపెనీ వైజ్ ఇంతమంది మనం చూసాం సెక్టార్ వైజ్ అలకేషన్ ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు కంపెనీ వైజ్ అలకేషన్ ఎలా చేస్తారు చూడండి ఇది కొంచెం వరల్డ్ స్క్రీన్ షాట్ అండి ఇంకా నిఫ్టీ అప్డేట్ చేయలేదు అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి లేటెస్ట్ వెయిటేజ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అండి బట్ కరెంట్లీ ఇక్కడ మాత్రం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అని చూపిస్తాను ఇది ఒకటే కరెక్షన్ అదర్వైజ్ మిగతా అలకే అలకేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి దానికి టోటల్గా అలకేషన్ అయ్యేది ఫోర్టీన్ రూ ఫోర్టీన్ రూపీస్ దాకా అలకేట దేవరి వంద రూపాయలు అనమాట అండ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ రిలయన్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అది లెవెన్ పర్సెంట్ అలకేషన్ ఉంది దీనికి అండ్ ఇన్ఫోసిస్ అండి నెక్స్ట్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెజ్ అయిపోయింది కాబట్టి హెచ్డిఎఫ్సి ఉండదు ఇది కూడా మీరు నోటీస్ చేయండి అండ్ టీసీఎస్లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ కొటాక్ బ్యాంక్ ఐటీసీ లాస్ట్ అండ్ టూలో ఇంతవరకు చూసుకుంటే ఈ మేజర్ ఆటలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనీ ఈ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనీ వరకు టాప్ టెన్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి తర్వాత ఇంకా మిగతా కంపెనీస్ అన్నీ కలిపి కూడా హార్డ్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ టాప్ టెన్ కంపెనీస్లో మిగతా మొత్తం కూడా రెమ్యూన్ కంపెనీస్ అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే నిఫ్టీని ఒక ఈటీఎఫ్ లాగా కొనాలంటే ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది కంపెనీలు అంటే ఏఎంసి కంపెనీలు ఒక ఈటీఎఫ్ లాగా ఇండెక్స్ ఫండ్ లాగా ఆఫర్ చేస్తున్నాయండి అందులో ఎక్కువ మంది తీసుకునేది ఏంటంటే నిఫ్టీ బీస్ అనమాట ఇది నిప్పన్ ఉన్నది అండ్ ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ టూ డియర్స్ బ్యాక్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది చాలా పాపులర్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అందుకని ఎక్కువసార్లు మనం నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ అనగానే నిఫ్టీ బీసే అంటాం అంటే నిఫ్టీ బీస్ అన్న నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ అన్న కూడా సినానం టర్న్ మంజిలా వాడుతూ ఉంటారు
నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ ఈ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్స్ కమ్ కంఫర్ట్గా ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్ ఇన్వెస్టర్ భయం భయంగా మార్కెట్లో ఏం జరిగితే టెన్షన్గా ఉండలేదండి బట్ ఇక్కడైతే మాత్రం ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ లాగా లాంగ్ టర్మ్లో దీన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇండియాలో అన్ని ఇండెక్స్లు కూడా వరల్డ్ ద బెస్ట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఎస్ఎన్పి వరల్డ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మన మార్కెట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్గా ఈ ఈటీఎఫ్ అయితే నిఫ్టీ యాజ్ ఈటీఎఫ్ మాత్రం ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఈటీఎఫ్ బట్ తక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉంటుంది కంపేర్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అదరే ఈటీఎఫ్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు బట్ స్టిల్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూసుకుంటే మాత్రం మల్టీ సెక్టార్ ఇండెక్స్ అవటం వల్ల అన్ని కూడా బ్లూ చిప్ కంపెనీలు దీంట్లో ఉండడం వల్ల మనకి లిటరలీ గ్యారంటీ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఆల్ టైమ్ హైక్ వెళ్తుంది లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కాబట్టి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనుక అయితే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఇయర్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనుక అయితే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్కి రావాలంటే ఇండియాలోని కేవలం బ్లూ చిప్ కంపెనీలు మాత్రం యూజ్ చేయాలని మీరు అనుకుంటే కనుక నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ ఈ ద బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సూట్బుల్ టు ద యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఒక నిఫ్టీ బీ సీ యూనిట్ ఇప్పుడు టూ వన్ సిక్స్ ఉంది మీరు కావాలంటే ఒక యూనిట్ కొనుక్కోవచ్చు టెన్ యూనిట్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మీ మనీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు అండి సో సెక్టార్ వైజ్ ఫుల్లీ డైవర్సిఫైడ్ అండ్ అండ్ కంపెనీస్ వైజ్ కూడా ఫుల్లీ డైవర్సిఫైడ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజర్ మీకు రావాలి అనుకుంటే సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆల్రెడీ బ్యాంక్లోని డిపాజిట్స్లోని కంపెనీ డబ్బు కనుకుంటే కొంత అమౌంట్ దీనికి అలకేట్ చేయడం ద్వారా స్టాక్ మార్కెట్లో టెస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అండ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కనుక మీరు చూసినట్టు ఉంటుంది కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు కంఫర్ట్ అనిపించుకుంటే స్లోగా బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ నుంచి దీనికి మూవ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే బ్యాంక్లో వన్ నైంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ఉందండి అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా నిఫ్టీ వర్త్ అనమాట ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఫస్ట్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్గా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయిన తర్వాత మోర్ మనీ తోటి మీరు స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో మీరు అబ్సల్యూట్లీ న్యూ మార్కెట్ అనుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదంటే కనుక మీరు ఫస్ట్ టేస్ట్ చేయాల్సింది అండ్ చూడాల్సిన ప్రొడక్ట్ నిఫ్ట్ నిఫ్టీ యాజ్ ఏ ఈటీఎఫ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ లాగా అనమాట సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొడక